。どうも、峰本です。このチャンネルでは、太陽光発電の科学、経済、そして未来についてお話しいたします。えっと、今回からシーズン12、太陽光発電で脱炭素ってどうやるのが始まります。このシーズンでは、産業技術総合研究所の桜井慶一郎さんにお越しいただいて解説していただきます。桜井先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桜井先生のプロフィールは動画タイトル下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よければ見てください。皆様、こんにちは。三層研の桜井と申します。あの、個人の見解がただ,ただ含まれておりますので、その点ご了承願います。まず日本のエネルギーですがご存知の通り化石燃料のほとんどを輸入に頼っておりますこの輸入するときに使うお金要するに日本から毎年その化石燃料を買うために支払っているお金ですが例えば1990年頃は年あたり5兆円とかその程度でした日本はこれよりたくさんいろんなものを輸出していましたのでまあ十分貿易収支は黒字になるという状態でしたところがですね、最近はこの化石燃料が全体に値上がりしております。毎年の輸入額が10兆円とか20兆円とかなる年が増えてきております。そしてこのように値上がりすることはもちろんリスクだけ、リスクなのですが、それ以上にこのように不規則に値段が変わるということもやはり経済にとってリスクです。輸入している量自体が増えているというよりも、単価が乱高下しているから、どのとも乱高下すると、そういうふうに見てよろしいですか。入、は、手、い、している送料自体は大して変わっていません。やっぱり値段の変動が、うん、値段自体が変わったことで、これだけ日本が他の国に払ってしまう、日本から出ていくお金が変わっているということになります。なるほど。はい、そして、その対策としまして、今までこう原子炉発電所ももちろん使われてきたわけですし、省エネも進めてきたわけです。でも、それに加えまして、最近、再生可能エネルギー。いわゆる再エネですね。これも値段が下がってきています。えー、昔は高値の花だった太陽光発電も、今や実は世界の平均では、化石燃料の火力発電よりも安くなりつつあります。太陽熱発電も少し使われています。そしてそれより一足先に、風力発電も化石燃料火力よりも安くなっています。また洋上風力もどんどん安くなってきているという状況です。なるほどこれだけ見ると、今のところ、オンショアウィンドパワーっていうのが、うん、これが陸上ですね、陸上,陸上ですね、それが一番安いんですね、はい、世界ってそうですね、はい、やっぱりあの一足先に普及しただけあって、この風力発電が昔から、陸上風力発電,発電が安かったと、で今もどんどん安くなっているという状況ですねそれを太陽光が追っかけてるというような感じなんですか、ね、どんどんすごい勢いで追っかけています。太陽電池、今のような形の太陽電池ができてから、まあ大体60年ぐらい経つんですが、例えばこう半世紀前、50年前の太陽電池の値段、1970年頃の値段がどれぐらいだったかと言いますと、家1軒分の屋根に、例えば3キロワットの太陽電池を乗せるために、なんと数億円の値段がかかっていたんですよ。お金がかかっていたんです。<笑>まあとても普通買えるものじゃないですね。太陽電池を敷き詰めるお金で、家自体が何軒も買える、そんな時代だったんですね。はい、ところがこんな時代に、その太陽電池をたくさん生産して、で、世界のエネルギー源の、あの、エネルギー源をこれで賄おうと考えた人たちがいたんです。で、そういう人たちがいて、あの、徐々に徐々に値段が下がっていった。なるほど。だいたい生産量が、累計の生産量が2倍になるごとに2割ずつコストが安くなる。こういう、あの、値段の安くなり方を、こう、収縮曲線って呼ぶんですけれど、もうほぼぴったりその,あの2割ずつ安くなる、就職曲線に乗って今まで安くなってきて、なるほどで、最近ですと、なんとその50年前の1000分の1の値段になっています。すなるほどはい、あこのグラフは横軸が積算の導入量で、縦軸がプライスなんですね。すねはいはい、こっちが、ね、縦軸が値段で、横軸がまあ今までこう累計で生産されたり。されたのログスケールであるということで、こう。リニアに落ちてるんですね。両体操のグラフで見ると直線上に乗るのが、主人の曲線の特徴です、ね。なるほど、はい。はい。一方で、その、地球温暖化の問題も非常にあの顕著になってまいりました。えー、温暖化している傾向はこのように明らかです。これ世界の平均気温なんですけれども、明らどっからどう見ても明らかに上昇傾向です。で、これに伴うと思われます。まあ、例えば氷河の誘拐ですとか、あの、山火事の増加、様々な異常気象。が最近どんどん顕著になっているところです。なるほど。はい。はい
。で、こちらにちょっとごちゃごちゃしたグラフがありますが、これはあの、コンピュータシミュレーションの結果でして、あの、仮に人間が何も温暖化ガスを排出してなかったら、あの、地球の気温はどうなっていたかというのをいろいろシミュレーションしてみますと、何を通してもやっぱり気温はこんなに上がるはずがないという結論になるんですね。ああ、なるほど。<笑>逆に言うと、今、こうやって気温が上がっているのはもう明らかに人間の排出した温暖化ガスなどが原因であると。疑う余地もなく人為的だというのが最新の科学的な結論になっていますね。なるほど、はい、なんかあの10年前ぐらいであれば、太陽の黒点の活動だとか、なんかそういう話もあったと思うんですけど、まあ、そんなことは全く否定されて、科学的に人為的な CO2 の排出、はい、温暖化効果ガス。はいまあ、温室効果ガスで、あの、温度が上がるというのは、もうそれこそ半世紀前に、あの、先日ノーベル賞を受賞された真鍋博士が、当時の最新鋭のコンピューターを使って計算した結果、やっぱりこれは温暖化するぞという結論を導かれたわけですね。でまあ、その時、そう、その当時はまあ、そんなにこう観測データとかしっかり整ってなかったので、確実とまでは言えなかったけれど、これはちょっと危ないぞというのはもうその当時から分かってた。でまあ、それがもういよいよもう疑う余地もないというところまで来ちゃってるわけですね。で、この対策としてもやっぱり再エネが重要になってきたと。えまず先にその温暖化の影響を見ていきますと、気温が上がるだけじゃなくて、例えばもう猛暑日の増加というのが日本で見られてます。これはあの都市化の影響が少ないところでも明らかに猛暑日が増えています、日本。縦軸が猛暑日で、横軸が1930年から2020年なんです、ね、そうですね。この90年ぐらいの。はい、間の日本での猛暑日の頻度の変化です。なるほど。はい。で、いわゆるゲリラ豪雨なんかも増えて、まあ、これに、世の中に影響を受けて、こう、洪水になったと思われる例もすでに見つかっています。日本であの発生しています。で、まあ、このままほっとくと、もうひどい被害が想定されますので、こんな被害を、あの、許すぐらいだったら、もうその対策をして、今のうちに多少なりともお金をかけてでも温暖化ガスの排出を抑えた方が、経済的にもお得であるというのが、世界的な結論になっています。かといって、これ、単純な話ではないんですよね。あの、そんだけ、こう、今、世界中でたくさん使われている化石燃料を使わなくなるわけですから、すごく大変ですね。長期化にわたる大規模な取り組みが必要です。で、その中でも一番減らしやすいというか、一番最初に排出を減らさなあかんのが電力なんですね。電力なんですね。そうそうそう。それがやっぱり、まあ、発電所の形でまとまってますし、はい、控える技術もあるし、でその今、化石燃料を使って動かしているエンジンなんかも全部電力に切り替えていかなきゃいけないので、そういう意味でも真っ先に電力をとにかく低排出化しないといけないんですね。この図ってどう見ればよろしいんでしょうか、はい、これ、横軸が年代で,で、縦軸が世界全体の CO2 の排出量です、はいはい。この線はそれぞれ電力、建物、運輸、工業、そしてその他。というふうにあのどこから排出されているかという部門別の排出量ですね、うんうんで。それぞれの部門で排出量をどのようなペースで減らさなあかんかという目安がこれ示されています。で、その中でも最初に減らすべきなのが電力、この青い線というのが IA という国際機関なんですけど、が示したシナリオの一つです。これが代表的なシナリオですね。シナリオを作った機関とか、そのシナリオの性格によって若干違いはあっても、やっぱり共通するのはもう2030年代、遅くとも2040年ぐらいには電力はもうほぼゼロエミッション、排出なしにしないといけないと。これ逆にマイナスになってますよね。そうそうそう。1 0 0超えると。その通りです。よく気づかれます。だから、場合によっては、まあ、例えば、バイオマス、森で切ってきた木は、こう、大気中の CO2 を捕まえていますよね。それを火力発電で燃やして、出てくる CO2 を捕まえて、地中に閉じ込めてしまう。なるほど。あそうすると、カーボンネガティブになるんです、ねうん、その通りですね。大気中から植物が捕まえてくれた CO2 を、そのまま放出せずに埋めてしまう。大気中から取り除くと。そんなことまで必要になると見られています。なるほど。はい。これ2040年ってもう20年しかないんですかね。そうですね。<笑>発電所なんて何十年も使うんで、実はもうこれ目と鼻の先の話なんですね。ああ、なるほど。なので、この電力セクターって言えば太陽光っていう、そういう話なんですかね。いや、まあ、あの、太陽光も使わないと、とにかくこんなセットでミッション化はできない、うん。もう今使える技術を全て全力で投入しないと、これはなかなか難しいと。なるほど。のが今の、あの、いろんな機関が示してるシナリオが示すところです。そのように、こう、技術的にはゼロエミッション化可能、温暖化を抑え込むことも可能と見られているんですが、実際の排出削減は遅れまくっています。
これはあの国連が発表毎年発表しているエミッションズギャップレポートというあの報告書なんですが、横軸があの年代で,で、今度はこれ縦軸が世界の排出量ですね。線がいくつか示されてますけど、こういろんなシナリオにおける世界の排出量ですね。はい、でこれをですね温暖化を十分に抑え込むには、これぐらい減らしてやらないといけない。この緑の線ぐらいなんですね。増え続けてきたのをいきなりこうバーって減らさないといけないんですね。その、折れ曲がってるとこが2020年なんですね。そうです。<笑>えらい大変な話だということがわかると思います。で、このまま、今のままだと、まあこの辺ぐらいにしかいかない。まだ全然減ってくれない。でもこれだと、まあもう最悪の場合に人類文明自体が危ないという。あの状況になってしまうと見られてるんで、人類破滅するのは嫌だから、何が何でもこれ以下に減らさないといけないわけです。現行シナリオっていうのは、そこの青色ですか、ね、そうですね、今の政策のままで、はいねまあ、もうちょっと頑張った場合で、この辺という感じですね、うん、今が見えてる範囲ですもんね。それをもっと劇的に頑張らないと、この 1.5 度幅というところに入らないってことなんですね。そうなんです、ね、最低でも2度って言われてたんですが、これでもちょっと最近危ないなと、いろいろ。調べてるということが分かってきたので、もうこれはちょっとかなり辛いの頑張ってるけど、みんな 1.5 度目指そうぜという話になっています、今。なるほど。はい。さてさて、ね、まあ、それだけ減らすには、あの、再燃を、先ほどからお伝えしてる再燃をとにかく使わないといけないです。<笑>その再燃ですけど、まずあの定義からあの確認しておきたいんですが、いわゆる自然エネルギー。という言葉もあるんですが、実はこれだけではダメですね。自然界から取ってきたというだけではダメなんです。例えば、山に生えてる木を全部伐採して、そのまま放っといたらあかんですよね。伐採して燃やしたら、それ以上にさらに木を増やしてやらないといけない。そうすれば大気中から取った CO2 だけを燃やしていることになるので、燃やすエネルギーは得ても CO2 は全体としては増えないという形になります。なるほどはい、使う以上のペースでエネルギー源が回復するのであれば再生可能エネルギーと言っていい。うんうんうん、どっかの国の木を全部切ってきて、そのまま放置してはダメですね。うんなるほどその再エネの量ですが、非常にたくさんの量があります。で、この再エネの大元は、まあ、地熱以外はあのほとんどが太陽エネルギーです、うんはいで。地球に届く太陽エネルギーっていうのは、だいたい18万テラワットぐらいの勢いで常に届いています。18万テラワットと言われても全く見当がつかないと思います。私もつきません。うんうん、<笑>ただあの、比較対象として、全世界の人類が今消費しているエネルギーを、うん、あの平均するとどれぐらいになるかというと、18テラワットぐらいになります。2015年。もうちょっと増えてると思いますけど。はい、だからまあ太陽が地球にいつも送,って送り届けてくるエネルギーの1万分の1ぐらいしか人類使ってない。<笑>でまあ人類が今の技術であの地上で集められる太陽エネルギーってまあ例えば1000テラワットぐらいはあるだろうと言われてますので。余裕ですね。そうそうそう。人類が消費するエネルギーに比べれば全然こうたくさんのエネルギーが常に使える状態にあるということです。だからまあこれをこの太陽エネルギーをあのまあ地熱まで含めた再エネ全体を使ってやれば人類のエネルギー需要を賄うことは技術的には可能なはずなんですね。あのあのだからそ,こそういうエネルギーを使うために社会を変えていく人間が変わっていくことが大変なんですね。その再エネの量ですが化石燃料と比較しますとこう化石燃料っていうのは今の技術やコストで使える量がまあ例えば数十年分と見られます。もちろんまあ技術が進歩したり、新たな油田が見つかったりはするわけですけれど、まあ、でもせいぜい数十年のスケールですね。はい、人類の歴史ですが、まあ、ホモ・サピエンスが地上に現れてから、まあ、せいぜい数十万年程度と見られています。で、これに対しまして、太陽の残り寿命っていうのは、だいたいまだ50億年ぐらいあると見られてます。<笑>なるほど。自分の末期になると膨らんで太陽、地球を飲み込んでしまうとかいう話もありますが、まあ、それにしても、まあ、あと数億年の単位では使えるわけで、うん、人類が太陽エネルギー、引いては再生可能エネルギーの残りを心配するには文字通り10億年早いということが言えるかと思います。はい、また、ある瞬間に使える再エネの量を見積もってみましても、やはり膨大な量があります。えー、今の世界の,あの電力消費量っていうのは、まあ、例えば数テラワットぐらいなんですね、平均しますとね。で、それに対しまして、水力発電と地熱発電だけでも、それ以上のエネルギーが供給可能と見積もられてます。ポテンシャルって意味ですよね。そうですね、ポテンシャルです。ポテンシャルは今使えるものを全部もうとことんまで開発したらこれぐらいあるよっていう話ですね。地球1個半分。そうですね、今の消費、消費地球の消費あの人類の消費電力をあの地球1個で表すと。まあ、水力と地熱だけでそれ以上あると。なるほど。はい。で、風力発電はさらに多い。もう5個、地球5個分ぐらいあるし、いいですね。太陽光発電になるともう
、うん、20個分、20個分という話になりますすごいですね、太陽光、やっぱ大きいんですね、ポテンシャルが、はい。経済的に使えそうな量の見積もりです、しかもこれ、10年ぐらい前の技術での見積もりです。うん、これ、地球全体のっていうことですよね。そうですね、地球でまあ人間が無理なく使えそうな範囲っていうことです。<笑>だからまあ、量だけで言うなら、もうこれで再エネだけでやっぱり賄えるよという話になります。そしてこの再エネの特徴ですが、あの人類が使えるエネルギーを増やすという特徴があります。例えば、ある量の化石燃料を用意して、これを火力発電で燃やしてしまった場合を考えます。最初にその石油なり何なりが持っていたエネルギーの、まあ例えば3割から5割ぐらいが電力になって、あの発電所から出てくるという形になります。でも当然これ化石燃料を燃やしてしまったらもう CO2 になって大気中にあの出ていってそれきりになりますね、はい。もっと発電しようと思ったらまた新しく燃料を買ってこないといけない。ところがですね、同じ量のエネルギーを使って、例えば太陽光発電や風力発,発電の設備を作ったとしましょう。作るときは確かにエネルギーが必要です。でも一度作ってしまったら、その太陽電池なり風車なりを回すため、動かすためのエネルギーっていうのは自然界から得られます。太陽電池パネルにガソリン注いでる人はいませんよね。<笑>で,ねで、この太陽電池なりなんなりが20年なり30年なり使われる間に発電する電力、それによって得られるエネルギーっていうのは、この最初に設備を作るときに使われたエネルギーよりも多いです。なるほど。うん、何倍も多い。太陽エネルギーを吸収することで、設備製造に使ったよりもずっとたくさんのエネルギーが得られる。で、このエネルギーを使ってまた、その設備を作れば、どんどんどんどん人類が使えるエネルギーを増やせるわけです。なるほど。はい、で、ついでに言えば、この設備自体もリサイクルができる。自己増殖できるみたいなイメージなんですか、ね、そういうことです。まさにその通りです。なるほど。最初のこの同じ量のエネルギーあたりで得られる電力で比べましても、例えば10倍以上の電力を得られるという形になります。よくですね、火力発電は効率が太陽光発電よりいいからいいんだっていうような人、いるんですけど、これ全く間違いということですよね。こういう。全く実は違うものを比べてるんですよ。そうですね。太陽電池は確かに、まあ一昔前のだと効率、変効率が 14%。今時のやつも 20% くらいのものが、まあ市販されていますので。<笑>でもこれをね、火力発電の効率と比べるのはおかしいんですよ。火力発電でいう効率っていうのは、この元の石油とこの出てくる電力を比べています。でも、太陽光発電の効率は、これとこれを比べてるわけではない。この無人像の太陽光、しかも無料の太陽光のエネルギーと出てくる電力を比べている。火力発電と同じ効率の算出方法で言うなら、この元のエネルギー、うん、設備製造に使ったエネルギーと得られた電力を比べないといけません。そうですね。同じ基準で比べるのであれば、太陽光発電の効率というのは、例えば 400% とか 500% になります。火力発電は全く比べ物にならないぐらい効率が低いということになります。なるほど。同じ基準で比べるならば。そうですね。はい。だから、太陽電池の効率と火力発電の効率を比べるのはおかしいです。うん、はい。で、まあ、当然、使う化石燃料も少ないので、あの、排出量も少ないということになります。太陽電池が製造されるときに使うような化石燃料なりなんなりを全部考慮しましても、20年なり30年なりの間に、あの、発電する発電量で割りますと、化石燃料をそのまま燃やす火力発電に比べますと、太陽光発電というのは、せいぜい数パーセント程度しか温暖化ガスを出しません。なるほど。あ、これが排出減単位と呼ばれるものを、ね、その通りです。ですかね。はい。横軸がこれ、発電した電力あたりの排出量です。温暖化ガスの排出量ですと。はい。一番こう、排出量が少ないガス火力であっても、まあ、例えば500グラムぐらい、あの、1キロワトジア発電するときに出します。石炭火力ですと効率が悪いともう 1kg 近くあの CO2 を排出するというものがあります。それに対して太陽光だと。まあもう 10g とか、最近のだともっとこれより少ないので、もう本当に 10g とか 20g とかそういう話になります。なるほど。ただ、当然太陽光発電も作るときに電力がいるということで、この温暖化ガス排出量がゼロになることはないということですよね。今の状態ではありませんね。あの、例えば今、太陽電池を作る工場を動かすときに、その電力として多少なりとも火力発電が使われているので、そういうところからの排出量が今ここに算出されていると。今世の中で使われている電力が全部原発なり再燃なりゼロエミッションの電力になったら、これはもっともっと少なくなる。例えば5グラムとか、そのぐらいになると思われます。はい
。さて、それだけ、まあ、あの、排出量の点でも、あの、エネルギー量の点でも期待される再エネですが、今、世界でどれぐらい使われてるかというと、まだまだ少ないという状況です。今、世界のエネルギーの大体8割ぐらいは、化石燃料で賄われているという状態です。うんそして再燃によって賄われているのは、まあ大体2割ぐらい。うん、そのうち特にあの最近普及が進んでいます、近代的な再燃ですと、まあ例えばバイ,バイオマスとかこう太陽光とか風力とかそういうものですが、それになりますとまあ1割ちょいという状況です。まだまだ少ないです。なるほど。それでもどんどんどんどん再燃が増えているという状況にあります。設備容量でいうとこんな勢いで増えています。特に風力と太陽光があの急激に増えていますし、量的に多い水力もどんどん増え続けているという状況です。でも,もっともっと急がないと温暖化対策としては間に合わないという状況でもあります。このチャンネルでは太陽光発電の地図を公開しています。この地図には太陽光発電の原理から材料の種類、応用展開、そして社会の脱炭素化に関するキーワードがほぼ網羅されています。動画タイトル下の説明欄のリンクからこの地図の解説動画、そして地図の電子データもダウンロードできますので一度見てみてください。